হ্যালো গাইজ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অলরাউন্ডারের সাথে আছি আমি তরিকুল ইসলাম নাহিন খুবই আশা নিয়ে বসেছিলাম একটা সুখবরের জন্য হয়তো বা হাসি মুখে আপনাদের কাছে আসবে এবং সুখবরটা আপনাদেরকে দিব যে বাংলাদেশ ম্যাচটা জিতেছে কিন্তু ভাগ্যটাই আসলে খুবই খারাপ বাংলাদেশের ম্যাচটা তারা আঠাশ রানে হেরে গেল প্রথমে ব্যাট করে ইন্ডিয়া তিনশো চোদ্দ রান করেছিল বাংলাদেশ দুশো ছিয়াশি রানে অল আউট কেমন হলো ম্যাচটা যদি বলতে চাই বাংলাদেশে কিন্তু শুরু থেকে আসলে ভাগ্যটা খারাপ ছিল যখন তারা টসে হেরে যায় টসে হেরে ইন্ডিয়া ব্যাট করতে নেয় ভালো একটা ওপেনিং পার্টনারশিপ রোহিত শর্মা সেঞ্চুরি করলেন দারুণভাবে এগিয়ে গেল ভারত কিন্তু বাংলাদেশের বোলিং লাইনকে যারা আজকে দুষবেন তারা কিন্তু একটা বার হলেও ভেবে নেবেন কারণ এই কন্ডিশনে বোলিং লাইন যদি কাজ না করে তাহলে বাংলাদেশের বোলারদের আসলে কিছু করার নেই কন্ডিশনটা আসলে ব্যাটসম্যানদের ফেভারেই ছিল সেই অনুপাতে মুস্তাফিজুর রহমান আমেজিং পারফরমেন্স তিনি দেখিয়েছেন পাঁচ উইকেট নিয়েছেন ভারতকে পেলেই তিনি একটু জ্বলে উঠেন সেটা আমরা আগেও অনেকবার দেখেছি মুস্তাফিজুর রহমান যখন বলিংয়ে এলেন তখনই যখন তার সেকেন্ড স্পেলে মাশরাফি যখন আনলেন গ্রেট ক্যাপ্টেন্সি গ্রেট ক্যাপ্টেন্সি সেকেন্ড স্পেলে ওই অবস্থায় মুস্তাফিজুর রহমানকে আনা এবং তিনি কুইক উইকেট স্কুলে নিয়ে আসলে কিন্তু ভারতের স্তম্ভটা একদম ভেঙে দিয়েছিলেন কারণ ওই মুহূর্তে যদি আসলে মুস্তাফিজুর রহমানকে না এনে অন্য কোনো বোলারকে আনা হতো যদি কুইক উইকেটসগুলো না তুলতে পারতো তাহলে কিন্তু এই ম্যাচটা টিম ইন্ডিয়া তারা কিন্তু অনেক রান করে ফেলতো যেই রানের ধারা তাদের ছিল যে রান রেট ছিল সেই রান রেট অনুযায়ী কিন্তু ম্যাচটা কমপক্ষে সাড়ে তিনশোর উপরে যাওয়ার কথা সেখানে কিন্তু বাংলাদেশ তাদেরকে আর যেতে দেয়নি বাংলাদেশ তাদেরকে ওখানেই আটকে দিয়েছে সেটা বাংলাদেশের অনেক বড় একটা কৃতিত্ব যে টার্গেট ভারত বাংলাদেশকে দিয়েছে তো বাংলাদেশ যেই রানে ভারতকে আটকে দিয়েছে সেটা কিন্তু জয়ের জন্যই জয়ের মতোই আসলে তিনশো চোদ্দ রানের টার্গেট কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যবধান না বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল কিছু বড় বড় পার্টনারশিপ টপ অর্ডারে মিডল অর্ডারে টু লেট মিডল অর্ডারে বড় কিছু রানের পার্টনারশিপ টপ অর্ডার থেকে যদি হান্ড্রেড রানস পার্টনারশিপ ওয়ান ডাউন টু ডাউন আমরা সাকিব মুশফিকের মাঝে অথবা সাকিব লিটনের মাঝে বড় একটা পার্টনারশিপ শেষের দিকে যে খেলাটা খেলেছে সেই খেলাটা অব্যাহত থাকলেই এই ম্যাচটা কিন্তু যেটা সম্ভব হতো এই বিশ্বকাপের শুরু থেকে আমরা দেখে আসছি যে তামিম ইকবালের ব্যাট আসলে কাজ তেমন করছে না তামিম ইকবালকে এখানে দোষার কিছুই নেই দোষ দেবার কিছুই নেই তার কারণ হচ্ছে তামিম ইকবালের কাজ থেকে গেল তিন চার বছরে বাংলাদেশ যে সার্ভিস পেয়েছে সেই সার্ভিসটা অসাধারণ ছিল কিন্তু যখন আসল পরীক্ষা এলো ওয়ার্ল্ড কাপে এলো তখন তামিম ইকবাল কিছুটা চুকে গেল তামিম ইকবাল ইনজিওর্ড তিনি তার ইঞ্জুরি নিয়েই সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছেন হ্যাভ সফট টু হিম কিন্তু সার্ভিসটা আসলে ইটস নট অ্যানাফ সৌম্য সরকার তামিম ইকবালকে জোরকো সমর্থন দিয়েছেন কিন্তু সম্ভব হয়নি ইনিংসটা লম্বা করা যেটা বাংলাদেশ দলের পুরনো রোগ মুশফিকুর রেহিম আজকে যখন তার জ্বলে ওঠার সময় ছিল তিনি জ্বলে উঠতে পারেননি নান আদার দেন সাকিব আল হাসান সাকিবকে নিয়ে বলার কিছু নেই এর আগের অনেকগুলো ভিডিওতেও আমি কিন্তু বলেছিলাম যে সাকিব বাংলাদেশের একটা রত্ন সাকিব যদি না থাকে বাংলাদেশ দল কখনোই হয়তো বা এত উপরে আসা সম্ভব হতো না সাকিব যে বড় ম্যাচের খেলোয়াড় তিনি আবারও প্রমাণ দিয়েছেন ভারতের এই বোলিং লাইন আপের অ্যাগেনস্টে যেখানে সব ব্যাটসম্যানরা নিজেদের উইকেটগুলো বিলিয়ে দিয়ে আসছিলেন আমি আবারও বলছি উইকেট কিছু ক্ষেত্রে ডিফার করে ভালো বলে আউট হওয়া আর উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসা এটা দুই ধরনের আউট যেটা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের প্রায় দেখা যায় যে তারা ভালো বলে আউট হচ্ছে না তারা উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসছে যারা অন্যান্য ব্যাটসম্যানরা যখন উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসার লাইনে ছিলেন তখন সাকিব আল হাসান সেখানে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন ফিফটি করলেন ব্যাটও দেখালেন না কারণ তিনি অনেক দূর যেতে চাইছিলেন কিন্তু তিনি পারেননি তাকে থামতে হয়েছে সাকিব আল হাসানকে যোগ্য সমর্থনটা কিন্তু আসলে ওই মুহূর্তে কেউই দিতে পারেনি খুবই অভাব বোধ করছিলাম মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের এই মুহূর্তে যেই মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ সচরাচর যে পজিশনে খেলে থাকেন যেই মুহূর্তগুলো সামলে থাকেন আজ সেই মুহূর্তটা ছিল কিন্তু বেচারা করার কিছুই নেই কারণ তিনি অনেক ইনজিওর্ড এই ইনজুরি নিয়ে তার খেলা সম্ভব হয়নি হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি তার আশাটা ইম্পসিবল ছিল সাব্বির রহমান সামর্থ্য অনুযায়ী খেলেছেন তার কাছ থেকে আসলে আশা করার কিছু নাই কারণ দীর্ঘদিন আমরা সাব্বির রহমানকে দলে দেখেছি এই বিশ্বকাপে তিনি প্রথম যখন সুযোগ পেলেন শূন্য রানে আউট হয়ে গেলেন সাব্বিরের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আশা করার কিছু নেই তারপরও তার কাছ থেকে যা এসছে তা বোনাস ছিল মোসাদেক সৈকত আশাতীত পারফরমেন্স তিনি করতে পারেননি আমরা সাইফুদ্দিন 
তিনি সারপ্রাইজ করেছেন অবশ্যই সাইফুদ্দিনের কাছ থেকে হয়তো বা অনেকে এরকম কিছু আশা করেনি পার্সোনালি আমি নিজেও আসলে আশা করিনি সাইফুদ্দিনের কাছ থেকে কিন্তু সাইফুদ্দিনের পোটেনশিয়াল নিয়ে কিন্তু আমাদের কখনো কোনো রকম ডাউট ছিল না সাইফুদ্দিন ওয়াজ অলওয়েজ আ বেস্ট প্লেয়ার অলওয়েজ আ বেস্ট প্লেয়ার মাশরাফি বিন মোর্তুজার মতে সাইফুদ্দিন হচ্ছে আগামী দশ বছরে বাংলাদেশের ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অলরাউন্ডার্স সাইফুদ্দিন নিজেকে সেই প্রমাণের জায়গাটাতে মেলে ধরছেন ধীরে ধীরে আজ তিনি যে পারফরমেন্সটা করেছেন পারফরমেন্সটা দুর্দান্ত ছিল একটা হাফ সেঞ্চুরি তিনি তুলে নিয়েছেন এক কথায় বলা যায় যে বাংলাদেশ ম্যাচটা কিন্তু একদম জয়ের বন্দর পর্যন্ত নিয়েছিলেন নিয়েছিল অনেক সময় মাছ ধরতে গেলে দেখা যায় হুকে মাছ বাঁচে সেটা উঠাতে উঠাতে একদম শেষ মুহূর্তে যে ফসকে যায় সেই একই অবস্থাটা বলতে গেলে আমরা বলতে পারি তীরে এসে তরিটা ডুবে গেল বাংলাদেশে দুর্ভাগ্য বাংলাদেশে তবে কিছু কিছু ব্যাপার আসলে বলা যায় যে যে বোলিং পারফরমেন্স আমরা বাংলাদেশের কাছ থেকে পেয়েছি ওয়াজ নট অ্যানাফ স্পেশালাইজড স্পিনার হিসেবে সাকিব আল হাসান পেসার হিসেবে মাশরাফি বিন মোর্তুজা মুস্তাফিজুর রহমান রুবেল হোসেন সাইফ উদ্দিন চারজন পেসার পার্ট টাইমার বোলার হিসেবে আমরা সৌম্য সরকারকে ধরছি মোসাদ দেখকে আমরা সেমি প্রফেশনাল হিসেবে ধরি ধরতেই তো পারি কিন্তু যে পারফরমেন্স তাদের ছিল সেটা আসলে ভালো ছিল না এবং বাংলাদেশের ফিল্ডিং যে ফিল্ডিংটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলেছি অনেক কটু কথা বলেছি অনেক দোষ দিচ্ছি যে ফিল্ডিংটা আলটিমেটলি শুধু যাচ্ছে না ক্যাচ মিস হয়েছে ফিল্ডিং মিস হয়েছে রান বেড়েছে ওই রানগুলো যদি চেক হতো রানটা অবশ্যই তিনশোর নিচে আসতো তিনশোর নিচে যদি রানটা আসতো তাহলে বাংলাদেশের এই ম্যাচটা যেতাও কিন্তু পসিবল হতো সো গায়স যে করেই হোক ফিল্ডিং মিস করা যাবে না বিশ্বকাপটা এখন বাংলাদেশের জন্য আসলে দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারে শেষ ম্যাচটা পাকিস্তানকে আমরা হারি একটা সুখ স্মৃতি নিয়ে ফিরতে চাই এটাই এখন কামনা থাকছে আপনারা কি হতাশ হবেন না যে বাংলাদেশ ভারতের কাছে হেরেছে আমাদের কাছে সময় অনেক পরে আছে বিশ্বের বড় বড় দলগুলোর সাথে এখন বাংলাদেশকে তুলনা করা হয় সো কেউ হতাশ হবেন না আশায় থাকুন বিশ্বকাপ আবার আসবে বাংলাদেশ আরও ইয়ংস্টাররা আসবে বাংলাদেশ আবারও পারবে যারা টাইগার ভক্ত তারা বুকে হাত দিয়ে দাঁড়ান এবং অপেক্ষায় থাকুন বাংলাদেশ এক না একদিন আপনাদের এতটাই সাফল্য এনে দেবে যে গর্বে মাথা উঁচু হয়ে যাবে যে আমরা বাংলাদেশি সো গায়স যারা অলরাউন্ডারের ইউটিউব চ্যানেল এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি করে ফেলুন সাবস্ক্রাইব করে সাথে সাথে বেল বাটনটি চাপ দিন কারণ আমাদের যত নিউজের আপডেট আছে সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছাবে যারা অলরাউন্ডারের ফেসবুক পেজটাও লাইক দেননি এখনই দিয়ে ফেলুন ধন্যবাদ সবাইকে